是有几十万观众啊！要是我们揭幕战就输了。大家不要慌，被期待是我们的荣幸。上届大赛我们也面临过同样的局面。我可以告诉你们的是，我们的对手比我们紧张和惊慌十倍，因为我们是史莱克学院。宇<笑>浩，上台后你负责指挥战斗，其他人要按照他的精神探测共享调动。宇浩，如果可能，好好利用你的第二魂技。第二魂技？双方队员，入场。去吧，拿出你们的勇气，史莱克必胜。史莱克必胜。必胜他们是史莱克的正选队员吗？快看，这不是史莱克学院预备队吗？揭幕战只派预备队出场，未免太瞧不起人了吧？这可是淘汰赛。这一场，我们不但要赢，而且要赢得漂亮，要打出属于我们史莱克学院的光辉。宇浩，拜托你了。嗯，稍后大家听我安排站位。嗯。第一轮淘汰赛，团战，天灵学院对阵史莱克学院。比赛开始。列阵。嗯经典的三二一一阵型，攻防兼备。看来天灵高级魂师学院并不打算束手待毙。嗯，这是什么阵型
赛结束了啊！胜胜者，史莱克学院代表队，请记住，我来自史莱克学院，也来自唐门。人手太狠了，我已经手下留情了。要不然，他们没人能活着走下比赛台。其他队的比赛还要不要看？没兴趣。救命啊！谁来救命啊！我们第一场就遇到史莱克了，我们是不是第一场就遇到史莱克？他俩的婚礼都严重透支，需要好好休养。总之，这场揭幕战算是安全上岸了。小师弟的战术很成功，先用模拟出的六枚十万年魂环震慑对手，再以武魂融合技一举击破。这次的武魂融合技比之前几次都要强。玉浩和王东，应该是将武魂融合到了极致，所以施展黄金之路后才会这么虚弱。谢谢你们，为我们的付出争取了宝贵的时间。我们一定竭尽所能，争取每一场比赛的胜利。谁克结束我就晕倒了，只记得我们赢了，怎么知道我会睡在这儿？再说大家都是男生，有什么大不了？哎、等等，王东，我们赢了，我们赢了，是啊，我们赢了。淘汰赛只有一轮，接下来我们有三天的时间恢复，只要挺过几轮循环赛，小桃姐他们这些正选队员们就能陆续痊愈归队了。小桃姐。叫的好亲密，时间紧迫，我们赶紧修炼浩东之力，尽快恢复魂力。嗯，我先去换衣服，一会儿走廊见。第一次代表史莱克学院在全大陆高级魂师学院斗魂大赛上取得了胜利，这是一个新的开始。妈妈，我一定不会让您失望的。在本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛的揭幕战中成功上岸，让我们一起期待所有队员在场佳绩，把更大的荣誉带回史莱克学院。我院在本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛的揭幕战中成功上岸，让我们一起期待所有队员在场佳绩，把更大的荣誉带回史莱克学院。小雨浩他们不仅加入了史莱克监察团。还在全大陆高级魂师学院斗魂大赛上大放异彩，唐门复兴有望。我和他们的距离越来越远，魂力进展也越来越慢。
新罗城的水果真好吃。大赛已经开始三天，我看了其他学员的比赛情况。第一轮的淘汰赛，除了我们轻松出线，其他学员都可以用“惨烈”二字来形容。就连日月皇家魂导师学院，也遭到了顽强抵抗。多亏了小师弟。循环赛明天就开始了。对于循环赛，我不得不做出详尽的战前部署。为此，你们需要了解各自的魂技。雨浩、王东、潇潇的魂技，相信你们在大乱斗选拔赛上已经了解了。江南南、徐三十和蔡头，你们的魂技方便讲给大家听吗？嗯，我的武魂是柔骨兔，魂技与初代史莱克七怪中的柔骨斗罗小五大体一致。不过他是强攻系，我是敏攻系，更偏重速度。我的前三个魂技都是防御型，不过我有个超好用的第四魂技，那就是……啊，这么这是秘密，你们千万不要声张哦。蔡头，班宇说你不仅在魂导器上颇有天赋，本身也是个出色的实物系魂师，让大家看看你的能力吧。哦。我的能力并不突出，你们看，好可爱的棒棒糖啊！嗯，我的第一魂技能将精神力提升百分之十，第二魂技则是力量提升。三魂技是防御增速，第四是魂力增速，增速效果为百分之十，百分之十，好强烈的精神力增速，我感觉精神力前所未有的凝聚。看来，武魂系错过了一名天才实物系魂师。你们真是一群怪物！哎，你这算什么？我听说二年级有个学员来自九宝琉璃宗。他的魂技增幅才叫厉害呢。不一样，七宝琉璃塔虽然增幅更强，却是实时的。你的棒棒糖只在制作的时候会消耗魂力，之后就不再消耗。菜头，你的天赋不在斗魂大赛上，千军万马的战场才是你展现能力的舞台。以你的能力，几乎可以保证一支千人部队的补给。理论上是这样。二师兄，你好厉害啊！好了。你们回去都试试菜头的魂技。现在，我们来安排循环赛的战术。六十七支队伍进入循环赛，分为八组。我们这一组只有八支队伍，要进行七轮比赛。目前来看，林洛尘将在第四轮复出，马小桃和戴耀恒将在第六轮复出。循环赛有三种战斗模式。但无论明天抽中哪一种，首要一点，都是尽可能不让宇浩和王东出手。兵者，鬼道也。虚，则实之；实，则虚之。只要不出手，谁能肯定他们的六个十万年魂环就是假的？霍雨浩，我叫笑红尘，记住我的名字。这句话，等你晋级总决赛时再跟我说。哼。雨浩，刚才你拦我干什么？你不是他的对手。我用精神探测确认过了，那个笑红尘是一名五环魂王。魂王，他的年纪跟我们差不多呀，应该也是日月皇家魂导师学院的预备队员。欢迎来到星罗斗魂场，接下来是千灵学院，对战史莱克学院。
再坚持两战，林洛尘学姐就回归了。嗯，太好了，我可不会输。嗯，小意思，坚持就是胜利，加油！嗯，我们一定能赢。天灵学院在斗灵帝国排名前三，是一支拥有五环魂王坐镇的强队。淘汰赛阶段，他们的纯魂师阵容展现出了不俗的实力。天灵学院队长沈策，魂环两黄三紫。虽然不是最佳魂环配置，但他的武魂是穿透力极强的强攻系器武魂——千机矛。最麻烦的是，他们有两个控制系魂师。分别是冰属性安冷夜和火属性飞雨燕，被称作“冰火双控”。大家一定要小心。木狼，真的不派人过去吗？他们同族有一对，可是有三名魂王啊。这少哲让你来问的。他放心不下，只派预备队出战。史莱克可能走不长远。为什么一定要获得冠军？孩子们做得很好，你告诉少哲，以霍雨浩为首的这七个孩子，将是史莱克未来千年辉煌的奠基人。这一届大赛，我就是要把他们历练出来。木老，您把他们看得这么高，十年磨一剑，我们要着眼未来。让你们见识下我的最强功绩。比赛开始，开武魂。<笑>另外两个选手是第一次出赛，看来史莱克学院一直在隐藏实力。莫非史莱克是故意只保留三名正选队员，借此麻痹对手？哼，故技主是，这次不只是模拟了我的魂环，还把王东潇潇的魂环也模拟成六环。对手士气动摇，就等于为我们创造了新机。史莱克学院，除了那个有六个十万年魂环的霍雨浩，竟然还有两名六环魂帝。白虎公爵的长子戴耀和也是魂帝修为，意味着史莱克至少有四名魂帝坐镇。杨明、宋府、白晨、叶茂，四人都是防御系器魂师，武魂灵犀盾。他们武魂相同，应该来自同一宗门，配合会很默契。史莱克，出击！西盾是一种防御力很突出的器武魂，这对缺乏攻击力的我们来说，不是好消息。来场炮火袭你吧！我
人道炮台战法。原来隐藏实力的不止我俩呀。气魂回升之下，魂导师确实比同等级的魂师更强。更何况，二师兄用的还是火力最大的魂导炮台战法。楠楠学姐，好机会。这很不错，这个环谷技能的威力接近魂王的地底魂技能。哼，第三魂技，雷霆之怒。嗯，第三魂技，宿命之力。增幅，凭借四名防御魂师在前方挡住对手，再加上冰控辅助增强防御，降低对手速度，为的就是给沈策和飞雨燕制造联手发动致命一击的机会。嗯，霍雨浩，迎接你的终结！赤寒，千钧一击！击魔童，灵魂冲击！雨、啊、浩、啊，危险！全民置换，全民对峙！不及蓄力第二击了，冷夜，看我的，去！来吧，霍雨浩，让我看看你的真实实力。你、嗯，你、嗯，这是你所犯下最严重的错误。宇宙之域继续吗？我跟人说，史莱克战队获胜。这四位是你们的替补队员，你们各自自我介绍一下吧。三十五级强攻系战魂尊，王远。三十五级敏攻系战魂尊，精灵。三十五级治疗系气魂尊，降珠。我就不用介绍了吧，大家都认识。<笑>这四位都是二龙辛苦培养、留在学院中的精英。如果不是为了这次大赛，以他们的实力，早就已经毕业了。这。替补队员与我们的配合还需多加磨合吧。这是参加魂师大赛必要的阵容补充，大赛的严峻程度会远远超过你们的想象。只靠七名队员，无论是体力还是技能组合，都很难应对繁重的赛程和多变的对手
，大家都坐下吧。嗯。再过几天，全大陆高级魂师学院大赛就要开始了。今天我先给你们讲一下规则。不要不以为然，规则是限制，也是可以利用的优势。嗯，啊，全大陆高级魂师学院大赛。是由天斗、星罗两大帝国皇室发起主办，由武魂殿协办的魂师界规模最盛大的武魂大赛。参赛人员的实力仅次于武魂殿精英选拔赛。大赛规定，参赛学院派出的学员年龄必须在二十五岁以下，每一场由七人参赛，比赛过程中不允许出现死亡的情况。大师，这条似乎不太妥当吧？魂技无眼。万一误杀了怎么办？你说的虽然不错，但是你要明白，两大帝国举行这高级魂师学院大赛的目的，是为了选拔人才，而非生死相搏。嗯。此外，在比赛过程中，不得使用任何非食物系和治疗系魂师制造的药物或者食物，嗯，也不能使用非武魂外的任何武器。这样。暗器就不能使用了。这些规则你们一定要记住，否则会直接被驱逐出大赛现在我来说一下赛制。这两个圆，代表的就是两大帝国。这个代表的是武魂殿。所有队伍分为主队和副队，主队也就是两大帝国皇室队伍，将直接晋级最后的决赛圈。副队将与其他学院的魂师队伍一起参加预赛。天斗帝国一共有六个预选赛分区，参与队伍过百，争夺仅有的十五个名额。天斗城分区因为高级魂师学院众多，出现的名额将是五个。预选赛和晋级赛的赛制是不一样的，预选赛是以团战方式进行。而晋级赛是派出七名参赛学员进行逐一对决，而总决赛的三十三支队伍则是抽签淘汰赛。哎，大师，种子队伍有两支，通过晋级赛的队伍更有三十支，应该是三十二支才对啊，哪来的三十三支啊？好，忘记说了，种子队伍其实不是两支，是三支。第三支就是由武魂殿保送的队伍，他们绝对比黄豆战队更强大。总决赛采取淘汰赛制度，第一轮轮空三支种子队伍，第二轮在晋级赛排名靠前的两支队伍轮空，第三轮依旧是在靠前的两支队伍轮空，第三轮过后剩余的就是大赛六强，第四轮六支队伍通过抽签团战比拼，决出的前三名需要通过团战与个人淘汰战两种比拼方式。只要每场都赢，这些就不重要了。在预选赛中，你们七个小怪物只能上三个，其中蓉蓉不能上。我要对她进行特训。啊，只能上三个？你们如果过早的暴露实力，后面的路将何其艰辛。我明白了，老师。之后的战术就由你来安排吧。嗯，泰隆和黄远同为强攻系，擅长力量，可以作为坚实稳固的前排。精灵作为敏攻系，
特别是他的窟窿武魂，更是可以做到出其不意。绛珠的治疗权杖虽然增幅不如小奥和蓉蓉，却也是辅助系里的巧手了。嗯，泰隆四人虽然还不到四十级，却是最适合隐藏我们实力的人选了。不愧是大师亲自挑选的。那明天我们上哪三个？你、我、小五。嗯小怪物们，为了这次高级魂师学院大赛，本院长特意设计了一批全新的酷炫校服。啊，不会是上次那个校服吧？哼，我们可是要夺冠的，不但要实力最强，穿也要穿最好。难道说？难道说？呃。当时设计的还要丑，怎么样？好好看吧。这校服这么丑，就像就像……院长，你到底什么审美啊？还有这个诚昭冠名广告，也太丢人了。这个这也是为了学院的经费考虑。可是那个我还有事要处理，你们先去试穿一下。三哥，我不想穿这校服。老师，这也是对你们心里的一种历练。刚从茅坑里爬出来的吗？他们背后还招什么广告？真是林子大了，什么鸟都有。人家可是魂师。哎，不过你看这里边还有个胖子，长得跟球似的。哎呀，新校服了，太有走我英雄形象了。嗯，之后我们再和院长商量一下，至少要把这些字拿掉。你们怎么找了个这么偏的地方？呃，呃，你们都给我精神点儿，我们可是要拿冠军的。冠军。癞蛤蟆也想拿冠军？<笑>你说谁是癞蛤蟆？还有谁穿着史绿色的队服、啊？老子让你知道谁才是癞蛤蟆！这是哪儿来的一群小白狗？你妈，谁是狗？啊！啊啊嗯嗯、这不是藏回学院的吗？我还敢来挑衅？你们在干什么？嗯、啊？哼，嗯。
。哦，小白孔门的主人来了。走。<笑>主人来了，果然不一样，真听话。好了，胖子，嗯嗯，这个老家伙竟然去了苍辉学院。老师，那老头是谁啊？您认识？他叫十年，武魂残梦，性格大字必报、嗯。残梦？难道是幻境？还有这样的武魂？他那武魂难缠得很，就算是比他更强的人，也不愿意和他斗。开场了，我们走。哈哈哈哈宁宗主对这届比赛有什么看法吗？我知道一支队伍，或许可以为帝国带回冠军。哦！大家好，我是来自索托莫魂堂的主持人，很荣幸能够主持本届万大陆高级魂师学院精英大赛的开幕式。首先，我们有请本届的二十八支参赛队伍入场。率先入场的就是我们天斗皇家学院二队，也是我们天斗帝国最强实力、最杰出的代表。而他们这次的口号是：无坚不摧，奋勇向前。相信在场的每一位观众都对他们充满信心。皇家学院居然有这么高的人气，我们可千万不要抽到他们啊！为什么？我们这么强，到时候要是暴打他们，还不被观众一人一口唾沫淹死啊？嗯，有道理，有道理。接下来出场的是五大元素学院，他们也是本届大赛冠军的有力争夺者。最终究竟哪一支队伍能在预选赛脱颖而出呢？实在让人期待。在他们之后的是植物学院。最后入场的这支身着奇异校服的队伍，就是史莱克学院。他们的报名口号是“没有对手的冠军”。想必他们是想以另类的方式留下自己的名字。希望他们能取得好成绩。他，他，啊，嗯，我。这么帅，哟，还成着冠名广告呢？难道是给臭豆腐代言吗？好的，我们会用实力让他们闭嘴。快看，你们看看第一排的三位。啊？哪三位啊？我怎么什么都看不到？哎，那么远，能看到才怪呢。是上面。哦，你都认识。最右边的是我爸爸，三哥，你见过的。爸爸左边的就是天斗帝国的皇帝陛下，雪夜大帝。原来他就是雪夜大帝。皇帝陛下左边的是天斗城武魂圣殿殿主
，也是五魂城四大白金主教之一的白金主教萨拉斯。哼，他可不是个好东西。接下来，有请我们天斗帝国皇帝陛下宣布本次大赛开幕。帝国皇帝雪夜，代表天斗帝国，也代表本次大赛的主办方，郑重宣布，泛大陆高级魂师学院精英大赛现在开幕。希望参加本次大赛的所有魂师能够充分发挥出自己的实力，获得好成绩。你们都是天斗帝国的骄傲。很高兴能够受邀作为此次大赛开幕的嘉宾。本座曾见过太多魂师的起落，只有不断磨砺才能带给人成长。正如陛下所说的那样，今天你们为帝国争光，明天帝国将以你们为荣。嘿，嗯嗯，宁宗主，您作为最强大的辅助系魂师，请问看好哪一支队伍呢？本座确实看好了一支夺冠队伍。不知哪支队伍能得到宁宗主的青睐。这个，本座还要卖个关子。不过，最后的冠军一定属于帝国。很遗憾，没能从宁宗主口中套出他看好的队伍。接下来。让我们掌声欢迎本次大赛的公证人——武魂殿白金主教萨拉斯大人。朋友们，万众瞩目的比赛即将开始。你准备把这朵花给哪支队伍？那还用说？当然是天斗皇家学院了，那可是天斗帝国的骄傲。大师，为什么进场的每一位观众都会得到一朵蓝色的小花、啊？这虽然是天斗帝国最常见的一种花，但它代表一种真挚并且深沉的爱。人们常常把它献给自己支持的学院。至于怎么给呢？你一会儿入场就知道了。
学院二队，虽然是二队，但也是出自天斗皇家学院，恐怕实力也相差不多。老师，既然你们这么自信，就给你们加个限制条件：一分钟之内取胜。一分钟？怎么可能啊！三哥，让我来吧。不，还是按原计划来。你的实力需要隐藏。好，好吧。嗯，学弟，放心吧。事不宜迟，本届全大陆高级魂师学院大赛首场比赛正式开始，有请双方队员上台。如龙，如龙，黄黄，快看，是三哥他们。哎，你，来了，来了。学院，竟然还有人为他们加油！我也不知道啊，估计也是一些杂鱼烂虾，无所谓了。接下来将要出场的是今晚的主角，万众瞩目的天斗皇家学院。这次大赛比以往都隆重了。为什么他们天斗皇家学院二队能上展示台，我们史莱克学院却不行？这样也好，更有利于我们隐藏实力。可是这样一来，我要损失多少广告费？稍后出场的有慕白、我、小五、精灵、王宇、酱猪、泰龙。按照第一套计划行动，一分钟之内取胜。对，一分钟。真是一群癞蛤蟆！
体魂师精英大赛，预选赛第一轮第三场将由天斗皇家学院二队对阵史莱克学院战队。好，出出出出！欢迎弟兄来哈嘛。史莱克加油！史莱克加油！认输的癞蛤蟆，你认输的癞蛤蟆。杨若，开广告，招商，赶紧回家。我们史莱克取胜，靠的不是人气，是实力。这是我的花。加油！双方行礼。第一套计划进攻，我们要在一分钟内击败他们。正式开始，开武魂。还是天斗学院的荣誉。万年第四环，宁宗主看好的是这支队伍吧？啊，正是，陛下。小女也在这史莱克学院之中。这么说，这史莱克学院是由贵宗培养的？他们本来是要加入天斗皇家学院的。可惜被血腥亲王扫地出门，后来才成立了史莱克学院。什么？急！快，强先出手！
就是这谋杀。比赛规则，我要求判他们负。裁、呃、请问他们死了吗？我们这位辅助系魂师的能力是治疗，他在一开始就开启了自己的武魂，为对面治疗。难道他们不需要我们的治疗了？可恶，我不会放过。我们认输了。预选赛第一轮第三场，史莱克学院。